கண்சோழியம் 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 ഒഷിനോഗ്രഫിയും ഇബിനമാജിദിന്റെ രചനകളും എന്ന വിഷയാർത്ഥ തലങ്ങളിലൂടെ സംവദിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കടലിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ജൈവികവുമായ പഠനത്തെയാണ് ഒഷിനോഗ്രഫി എന്ന് നമുക്ക് ലളിതമായി അതിനെ നിർവചിക്കാം ജിയോഗ്രഫി ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ആസ്ട്രോണമി ഈ നാല് ശാസ്ത്രശാഖകൾ അതിൻ്റെ ഉപശാഖകൾ ഇവയുമായി ഓഷിനോഗ്രഫി അഭീതമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമുദ്ര പര്യവേഷണ ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറോപ്യന്മാർ കടലിൽ പര്യവേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബികൾ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന വാസ്തവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യകാല പര്യവേഷണങ്ങളുടെ തുടക്കം അറബികളിലൂടെയാണ് ആ രംഗത്തേക്ക് ഇബിനു മാജിദ് കടന്നു വരുന്നത് ഓഷിനോഗ്രഫിയുടെ സ്ഥൂലമായ ലോകത്തേക്ക് ഇബിനു മാജിദ് കടന്നു വരുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് ലാസ്റ്റ് അറബ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ സി എന്ന അപരാഭിധാനവുമായിട്ടാണ് ഇബിനു മാജിദിന്റെ കടന്നുവരവോടെ ഓഷിനോഗ്രഫി സമുദ്ര പര്യവേഷണ ശാസ്ത്രം സമ്പുഷ്ടമായി വളർന്നു ഓഷിനോഗ്രഫിയിൽ നാൽപ്പത്തി ആറോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു ഇബിനു മാജിദിന്റെ പ്രാഥമികമായ സാമുദായിക സമുദ്ര പര്യവേഷണ പഠനങ്ങൾ പിതാവിൽ നിന്നാണ് ആർജിക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മഹത്തായ പര്യവേഷണ ജീവിതത്തിലൂടെ സമുദ്ര സഞ്ചാര ജീവിതത്തിലൂടെ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കിതാബുൽ ഫവാഇദ് ഫി ഉസൂലിൽ ബഹിരിബൽ കവായിദ് സമുദ്ര പര്യവേഷണ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മൗലികമായി ആശ്രയിക്കാവുന്ന പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഉർദു ജുസ് സമുദ്ര സമുദ്രാന്തര ഭാഗങ്ങൾ സമുദ്ര സഞ്ചാരങ്ങൾ തുറമുഖ വ്യാപാര പട്ടണങ്ങൾ സമുദ്ര ജീവികൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം സമുദ്രത്തിന്റെ കിടപ്പ് സമുദ്ര മത്സ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രാഥമികവും പരിപൂർണവുമായ സമുദ്ര പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മൗലികമായി പ്രാമാണിക പരമായ വിവരങ്ങൾ ഇബിന് മാജിദ് ലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വടക്കുനോക്കി യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രചാരകൻ അത് എന്നതിലുപരിയായി ഇബിന് മാജിദ് ഏറ്റവും മഹത്തായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പര്യവേഷണ യന്ത്രത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളടത്താണ് ഇബിന് മാജിദിന് വേണമെങ്കിൽ യൂറോപ്യന്മാരെ പോലെ പര്യവേഷണത്തിലൂടെ അധിനിവേശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇബിന് മാജിദ് ലോക ജനതക്ക് വലിയൊരു ശാസ്ത്രശാഖ കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഓഷിനോഗ്രഫി സ്ഥാപിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മഹത്തായ തന്റെ ഭാഗതയം നിറവേറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ഹാവിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിയാത്ത് പ്രഥമമായും സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമുദ്ര അന്തർഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കിതാബുൽ ഫവായിദിൽ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി സമുദ്ര പര്യവേഷണ ശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സമുദ്ര ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ രാമുഖം എന്നതാണ് ഉദയാ ഉദയാസ്തമനം സമുദ്ര ജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്തായ പഠനങ്ങളാണ് ഹാവിയാത്ത എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഇബിനു മാജിദ് ലോകത്തിന് കൈമാറിയത് ഇബിനു മാജിദ് പര്യവേഷണ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ലോകത്തെ സമുദ്ര പര്യവേഷണ ശാസ്ത്ര സമുദായത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവുന്നതല്ല യൂറോപ്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഫ്രാൻസിസ് ബാക്കൺ പറയുന്നത് പോലെ വടക്കുനോക്കി യന്ത്രവും ഭൂ ഭൂപടങ്ങളും വട വെടിക്കോപ്പുകളൊക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇബിനു മാജിദിന്റെ രചനകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിനു മാജിദിന്റെ രചനകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്യന്മാർ അധിനിവേശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതിന് പിന്നിൽ ഗോൾഡ് റഷ് ആഫ്രിക്കയിലെ സ്വർണക്കടത്ത് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു പ്രദേശങ്ങളുടെ അധിനിവേശ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ 
ഇബിന് മാജിദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ മഹാജ്ഞാനി സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകി കടന്നുപോയ വ്യക്തിത്വമാണ് അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇബിന് മാജിദിനെ കാലാധിവർത്തിയായ അതിപുരുഷനെ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കണം ആ പുരുഷനിലൂടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന തലമുറക്ക് കൈമാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു വാഹൃദാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ അസ